trust in you, for you, Lord, have not forsaken those who seek you. And God, we believe in your name. We believe that you are here. God, you are in the midst of us, and you will never. have not forsaken those who seek you. And God, we believe in your name. We believe that you are here. God, you are in the midst of us and you will never forsake your children, your people. And today we claim your healing. We claim your, the restoration, the freedom. And God, we pray for your speaker. Bless him, anoint him, and let every word change us from glory to glory. God, we receive you and we bring you back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Malalamig, ayaw po natin na tayo po ay magkukul of spiritually. Katulad nga po sa binabasa ko pong libro po ngayon, A Blaze for God. Sabi niya po doon, And our constant danger is to cool off spiritually. Magkaroon po tayo ng spiritual cool down or tayo po ay manlamig sa ating paglilingkod or sa pagsamba sa ating Panginoon to lose our fervor and to slow down in our zeal. Ibig sabihin, mawala yung passion po natin, mawala yung fire po natin, maligaw po tayo sa purpose at calling na binigay ng Panginoon para sa atin ngayon. So ayaw po natin yan, kaya ito po yung pag-uusapan po natin today. Pakisabi nga po yan, set a blaze. Sino po dito gusto mag-ablaze para sa Panginoon? Kaya po gusto po natin yan, I want to be set a blaze. Bakit po kung ako po ay may physical cool down, ayan po, hindi po tayo nakakakuha ng championship. Sa finances po natin, kapag may cool down, ang tawag po dyan ay recession. At kapag tayo po ay nag-cool down spiritually, ang pwedeng tawag po pala sa atin is a dead church. So ako po ibabalik sa ating series, di po ako makaalis sa book of Revelation, specifically for chapter 3. At ang sabi po dito, and to the angel of the Lord in the church of Sardis, right? So mas laliman po natin yung understanding po natin ng Sardis. So sino po ba si Sardis? Ang Sardis po pala is a capital city of Lydia. So yung Lydia, yung po yung country, at si Sardis po ay yung capital city po nun. So kaya po pala si Sardis ay highlight ng Panginoon po sa book of Revelation. Bakit? Kasi ang ganda po ng pagkaposition po sa kanya. Ang ganda ng kanyang location. It's in the capital city of that country. At hindi lang po yun, uh, siya po ay nasa impregnable location. Ibig sabihin po yung lugar po nila, yung syudad po nila, yung location po nila ay hindi po basta-basta masusugod. Mamaya po mas pag-uusapan po natin yan. Kaya po there is peace and prosperity po sa lugar po na yun. And not only that, as we move for further in reading the history of Sardis, siya po pala ay naging center of Christianity. So doon po nagagaling yung mga missionaries, doon po nagagaling yung mga church planters, at yan po ang history po ng Sardis. Wow! Ang ganda-ganda po ng church, ang ganda ng pagkaposisyon, ang ganda ng location. Kaya lang po ano po masasabi po natin dyan, when a church had lost its fire, it is called a dead church. Kaya po ayaw po natin mawawala yung apoy ng Panginoon para sa ating. Amen po ba yun? Bakit po next month po, we're gonna be celebrating our 31st year of existence. 31st year na po natin sa August, uh, 31st anniversary. And ako po as one of the pastors of this church, ayoko po na in the next year to come, ang bansag sa atin, the Lord is a dead church. Ang gusto ko po from the, this year to the next 30 years to come and forevermore, ang bansag po sa atin ng Panginoon is we are a church that is alive and fulfilling the mission that God has for us. Amen. Sige po palakpakan po natin si Lord. Lord God, we just invite your presence to be in this place, Panginoon. And we admit, Lord God, that we could not do anything without you. And we allow you to interfere in our midst today. And we just allow you, your presence, Lord God, to sweep into this place, Panginoon. Fill this place with your glory. Fill this place with your fire. Fill this place, Lord God, with your anointing, your wisdom, and your favor. And right this very moment, Lord God, we already claim the victory, and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout. Amen. Amen. And amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. And I believe the pandemic had hit us hard spiritually. Tama po ba yun? Uh, one way or another, ang um, spirituality po natin ay tinamaan. Bakit po marami po tayo nababalitaan na uh, umaangat yung rate ng depression, marami po nagbabackslide na Christian, marami po nagsusuicide, ayun po yung mga na-experience po natin, tinatamaan tayo spiritually. And even within our church, may mga nakakausap po ko within the ministry na hindi na po nila alam yung kanilang passion, but biglang nawala po yung passion po nila, they lost their fire. Uh, nawala po sila sa direction nung naputol po yung momentum bago po mag-pandemic 
hindi na po alam kung paano po makakabalik. Diba po? Yun po yung mga na-experience natin. The pandemic had hit us hard spiritually. And ako po personally, I was also hit hard by the, the pandemic spiritually in what way. Alam niyo po, meron po tayong church inside Marriott Hotel. Ayan po, nandito po tayo sa isang five-star hotel. Some of the members of COG Marriott are in the service. At alam niyo po, since the pandemic, hindi pa rin po tayo nakakabalik po dyan up to until now sa hotel po na yan. Hindi pa po tayo nakaka-gather uh, for the service sa, sa COG Marriott, Manila. And as the lead pastor of that church, ako po personally na po frustrate, na disappoint dahil hindi ko po personally alam paano po makakabalik. Paano po mag-gather ulit yung 200 members of that church, 200 uh, attendees na po tayo doon sa COG Marriott, Manila. And it's very frustrating. At ayun po yung aking personal spiritual cool down, hindi po tayo makabalik sa ating plinant na church sa Mario noong 2015 po natin plinant yan. At sa mga tinamaan po ng pandemic spiritually, sa may mga spiritual cool down po ngayon, anong sinasabi sa atin ni Lord? Alam niyo po, sabi po sa verse 3, sabi nun, Remember therefore how you have received and heard. Pagsabi nga po yan, Remember! Remember, bakit po? Ano pong ibig sabihin niyan pag nag-dig deeper tayo sa salita po na yan? Ang Greek word po pala niyan is menemon at ang ibig sabihin po is to be mindful. At alam niyo po tayo po ay makakalimot din. Sino po dito makakalimutin? So ako lang po ayun, maraming makakalimutin. And gusto ko po i-share yung aking wife bakit po uh, we just celebrated our 3 years anniversary last week. Praise God for uh, happy 3 years po namin pagsasama. And for for the verse na pinag-uusapan po natin today, I realize sa aming 3 years of marriage, makakalimutin po pala yung aking asawa. Sino po dito makakalimutin yung asawa niya? So kanina after the service, may mga umamin po sa sa, sa iCafe, oh, makalimutin yung asawa mo. So paano po ba naging makalimutin yung aking wife? God gave us a wonderful example just this week. Noong Thursday po, umalis na po kami ng bahay. So kasama ko po yung aking misis, pupunta po kami sa church. And guess what? Nakalimutan niya po magdala ng face mask. Nakalimutan niya po magdala ng facial. Nakalimutan niya rin po dalhin yung kanyang cellphone. So nakalimutan niya po lahat yun in, uh, noong Thursday. So we had to go back to, sa aming bahay para kunin po lahat yun. So siguro po na experience yun rin po yun. So kanina actually, uh, kinakwento po sa akin, buti nga yan lang nakalimutan ng asawa mo. Yung asawa ko, nakalimutan niya yung anniversary namin. <laughs> hindi na bati, hindi pala nagkabatingan. So talaga po uh, na-experience pala natin yun. May makakalimutin po sa ating family. And in three years of our marriage, I found the medicine. Nahanap ko po yung gamot sa makakalimutin. Gusto niyo po ba malaman? Diba? Ano po yung gamot? Ayan po, Menemon. Pakisabi nga po, Menemon. Yan po yung pagkapapronounce ko yan. Menemon at ang ibig sabihin yan is to be mindful, to be aware. Alam natin makakalimutin tayo. Eh, may po ba? Ako po ay makakalimutin din. So dahil ako po ay mindful na makakalimutin ako, aware. Uh, pwede ko palang solusyonan po yun. Pwede akong maggawa ng sistema, pwede akong maggawa ng checklist para hindi ko makalimutan yung mga pwede kong makalimutan in the future. So, ako po ang ginagawa ko, sinishare ko po sa aking wife, para wala, paano ba hindi ako makakalimot for my things to bring the next day, pwede ko palang ayusin na the night before. Tama po ba yun? Pakisi ko nga yung asawa niyo sa katabi, ganun pala dapat. Para walang makalimutan, pwede ayusin na yung damit na susuotin, pwede na oh, uh, ayusin yung pag-charge ng cellphone sa gabi, at kung ano pang dadalhin po natin, para po masolusyonan po natin yung pagiging makalimutin natin. Tayo po yung makakalimutin, aminado po tayo dyan, lalo na, na marami po tayong iniisip. So how do we apply this in our spirituality? Remember therefore how you have received and heard the word of God for your lives today. Amen po ba no? Naniniwala po ba kayo na may salita na binigay ang Panginoon para sa inyong buhay? Sige po pala pangalan natin si Lord sa mga word of God para sa inyong buhay. At alam niyo po sa akin din po in, in relationship sa COG Marit Manila, uh, binigyan din po ako ng word ng Panginoon na ngayon po ako po ay mas nagiging mindful so bakit po ba tayo nag-plant ng church inside uh, Marriott Hotel? Bakit po? Ito po yung mensahe po sa akin ni Lord in 2015 of June, in the third day of the Life Ambassador Program, ang sabi po sa akin ni Lord, If you want the Philippines to be born again, go to the capital city. Yan po yung malinaw na malinaw na word sa akin ni Lord in 2015, go to the capital city. Kaya po yan po na-establish po ang Marriott for five years. However, ito nga po nagka-pandemic. 
At ngayon po pinapaalala sa akin ni Lord yung one-liner na binigay niya po sa akin at that time, sinuportahan niya po yan ng one chapter ng Jeremiah chapter 1. Nagbabasahin ko lang po yung pa-ending na po nung verse po na yun. Ito po yung mensahe ng Panginoon para sa akin. Sabi po doon, For behold, I have made you this day a fortified city and an iron pillar and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, against its princes, against its priests, against the people of the land. So, ito po yung pangako po sa akin ng Panginoon. Talagang in-establish kita dyan. However, may, may mga problema ang pagdadaanan. Na-experience ko po yung persecution. Na-experience ko po yung hirap na pag-establish ng church. At talagang hindi naman pinangako ni Lord that it will be a smooth sailing ride. So, ngayon po, as I'm being mindful again na may mensaheng binigay si Lord para sa akin. Anong sinabi po sa next verse? Yes, they will fight against you. Yes, you're gonna have a pandemic. Yes, you're gonna go through a wilderness. Yes, you're gonna go through all these storms. Pero ito po yung pangako ng Panginoon para sa akin at that time. But they shall not prevail against you for I am with you, says the Lord, to deliver you. Yan ang mensahe ng Panginoon para sa akin. At ayang niniwala ko, yan din ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa. You may be going through this wilderness, this pandemic. Pero hindi po yan mananalo against us. Bakit po? Kasi kasama natin si Lord at siya po yung magde-deliver sa atin sa mga pinagdadaanan natin. Amen po ba nun? Sige po palakpakan po natin si Lord. 